स्वागत है आपको में खबरों के साथ मैं खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं पहले चरण में 16 जिलों की इकहत्तर सीटों के लिए अट्ठाईस अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा इन सीटों के लिए कुल एक हजार छियासठ उम्मीदवार चुनाव मैदान में है पहले चरण वाले क्षेत्रों में प्रचार अभियान अब चरम पर पहुंच गया है सत्तारूढ़ एनडीए विपक्षी महागठबंधन तथा अन्य गठबंधन दलों के नेता चुनावी सभाएं कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन की अपील कर रहे हैं औरंगाबाद जिले के रफीगंज में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया सभा को संबोधित करते हुए राजद पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 15 साल पूर्व डर से बिहार के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे लेकिन मेरे राज्य में कानून का राज है सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार और ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहार भी विकसित बिहार कहलाए मेरा लक्ष्य है स्त्री और पुरुष मिलकर काम करते हैं उसी में समाज आगे बढ़ रहा है जान और महिलाओं के लिए जितना काम किया स्वयं सहायता समूह जीविका समूह जो बनाया है जिले में रजौली विधानसभा क्षेत्र के सरदला में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रचार किया इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है यादव ने कहा कि मेरी सरकार बनते ही दस लाख स्थायी नौकरी देंगे
ट्रांजू
चरण के नामांकन के सातवें दिन सहरसा से राजद प्रत्याशी और पूर्व सांसद लवली आनंद भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर आलोक रंजन जाप से रंजन प्रदर्शनी और निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया समस्तीपुर जिले के सराय रंजन क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने नामांकन दर्ज किया इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2015 के चुनाव से भी अधिक बहुमत लाकर एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी से अभी मैंने एन डी ए के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है और पिछले समय में जो मेरा अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ जिले से जो फीडबैक मिल के हिसाब से इस बार दो हजार पंद्रह से ज्यादा बड़े बहुमत से एन डी ए की हुकूमत नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार का सत्ता संभाल लेंगे दरभंगा के केवटी विधानसभा से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नामांकन दर्ज किया इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गरीब जनता कई सवाल पूछे हैं और ये लड़ाई गरीबों की शान की लड़ाई है
रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए जल्द लौटेंगे छोटे से बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी ये भी जग जाहिर है गांवों में दो तीन घंटे बिजली आ गई तो भी बहुत माना जाता था आज बिहार के गांवों में शहरों में बिजली की उपलब्धता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हुई में बिजली की क्या स्थिति थी ये भी जग जाहिर है गांवों में दो तीन घंटे बिजली आ गई तो भी बहुत माना जाता था आज बिहार के गांवों में शहरों में बिजली की उपलब्धता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हुई
को वोट दें समाचारों में आपका पुनः स्वागत है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कार्यालय में वीआईपी के नेता संतोष कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ रालोसपा में शामिल हुए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराया इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा जिस मानसिकता की पार्टी है वहाँ गरीब दलित महादलित अति पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है समाज के लोग समाज के लोग और खासकर चिराग पासवान दलित समाज के विशेष
के कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार नाहर सहित कई लोग उपस्थित हुए शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है श्रद्धालु अपने अपने घरों में कलश स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं वहीं विभिन्न मंदिरों और चौक चौराहों पर भी कलश स्थापित किए गए हैं घर पटना स्थित अखंड ज्योति मंदिर के पुजारी विशाल तिवारी ने बताया कि माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा से सुख शांति और समृद्धि की पूर्ति होती है के मद्देनजर सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए बड़े पैमाने पर पूजा का पांडाल नहीं लगाए जा सकेंगे और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज तीसरे चरण के चुनाव के लिए अठहत्तर सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी सहित कई नेताओं ने किया चुनाव प्रचार और शादी नवरात्र के तीसरे दिन आज देवी चंद्र घंटा की हो रही है उपास 
कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है इसलिए हमेशा दो गज की दूरी बनाए हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाए ध्यान रहे तरीका सही होना चाहिए नमस्कार
लेकिन रफीगंज में वजीर नीतीश कुमार ने इंतजी जिला से खिताब किया उन्होंने खिताब के दौरान राजद पर हमला किया उन्होंने कहा है कि पंद्रह साल कबल खौफ से बिहार के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे लेकिन मेरी हुकूमत में कानून की हुक्मरानी है और ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहार भी विकसित बिहार कहलाए मेरा
حکومت بننے کی
समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विजय कुमार चौधरी ने पर्चा दाखिल किया इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार की क्यादत में दो हजार के इंतब से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल कर एनडीए बिहार में मेरा अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ जिले से जो फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से इस बार दो हजार
के दफ्तर में एम पी मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस दरमियान उन्होंने कहा कि वजीर नीतीश कुमार ने जबानी तोजन खो चुके हैं इंतजाम के सरगर्मी से मायूस हो गए हैं बीजेपी कौमी खातून से के सबक चेयरपर्सन और एम पी सरोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया इस दौरान उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में जिस तरह सबक वजीर ने एक खातून का बिना वजीर के खिलाफ बेहूदा गोई की है शर्म की बात है सरोज पांडे ने कहा है कि सियासत अपनी जगह है लेकिन खातन के खिलाफ बेहूदा गोई नहीं करनी चाहिए मुख्तलिफ मंदिरों और चौक चौराहों पर भी क्लश 
कक्ष स्थापित किए गए हैं गोलघर पट्टा वाक्य अखंड ज्योति मंदिर के पुजारी विशाल तिवारी ने बताया है कि माँ दुर्गा के चंद्रखंड का स्वरूप की पूजा से सुख शांति और खुशहाली आती है सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क 